Hello everyone. Welcome back. Hello teacher. Hello, hello. Friday. Finally Friday, right? Let me just one second over here. All right. Good evening, teacher. My name is Carmen. Now I can say it's women power. All right. Now I can say it's women power. Always, teacher. Always before eight p.m. <laughs> That's correct. Yeah. Only you oh. are the only man. Yes. I'm the only I'm man, right? <laughs> yes. Yeah. I don't know, but I don't see the other people in the class. Only you, Miss Perman, and Nayasi and Sarai. You are the only ones. The survivors, right? <laughs> Hello, Ana Yancy. Sobrevivido. Hello. All right, maybe she's not here. Or maybe she's having uh, issues with uh, her computer or it, it is starting raining already. Okay. Eso ya comenzó a llover. <laughs> you never know, right? In el tunco. <laughs> El internet es el malo, teacher. Oh, okay. <laughs> evening, teacher. Yeah, that might be the case, right? That might be the case, correct. <laughs> Mr. Miguel, you know, I was starting to feel lonely here, all right? <laughs> <laughs> okay. I mean, it's only you and, and, and me, sir. And oh. women power, all right? Okay. <laughs> I mean, which is good, all right? Which is good, by the way. Hold on. <laughs> all right, so this evening, uh, we're going to spend uh, a lot of time reviewing the topics that we covered this week, starting with the uh, model verse, can versus could, would, may, and might. We have conversations, uh, listenings, Filling the blanks exercises, grammar, and some other things, and they're prepared for you, my friends. Okay, so stick around and try to relax for you know for a little bit at least, right? If that's possible for you. I know uh, that some of you were having issues with the platform over here. The, um, uh, let's see here. You know that's how I see the grades, by the way. Um, and. I show you that one. I know that you're not able to read that, by the way. Okay, but this is just a reminder that uh, you have been you have been given the deadline to complete uh, section two for for today, right? Or at least for tomorrow, because next week on Monday you should have already completed the platform. Okay, I mean the uh, midterm. So it's okay if you already completed unit one and unit two right now, so far. If you did the midterm unit one and unit two, that's actually perfect. And it's even better if you finish everything so far, all right? So you don't have to worry about the platform anymore, okay? Solo se los comento, ¿verdad? Porque sí me han estado haciendo hincapié de la, de la plataforma, ¿verdad? Pero usted es el protagonista, ¿verdad? De, de su aprendizaje, entonces usted sabe bien Cuando puede hacer la plataforma o cuando le queda oportunidad, ¿verdad? Cuando ya sus hijos estén dormidos o no sé, pues estén bien comiditos. <laughs> that might be the case, right? They, they let you uh, do the platform over there. Okay. So Nayansi says that she's having issues with uh, her computer. 
and that she's not going to be able to speak with us or talk to us, right? But she's going to be here around. Well, let me just one second over here first. I want to change the screen in here. Okay, just one moment. By the way, is there any question about the platform for me or something that I can help you with? Like, thank you, Ms. Carmen, that, that you helped us yesterday with some exercise over there. It was um, wrong, okay? So there's an error in the platform, okay? But you helped us, so I appreciate that, all right? So just one second over here. All right, so let me know, please, if you're able to uh, listen to me correctly. Oops. All right, so I'm back. Sorry about it. Now, let me know, please, if you're able to listen to me correctly. Yes? Now, yes? Can you hear me well, Mr. Cesar? Sorry, teacher, pero se está cortando. All right, what about okay. now, sir? Can you, can you hear me now? Mm -hmm. No, right. Okay, so let me see if I can fix it. Okay, let me see if I can fix this. Can you hear me now, Mr. Caesar? Hello? Yeah, can you hear me now? So, so. Spanish, please. Me escucha, perdón. Sí. Now, yes. No se corta, perdón. Un poco, pero sí. Ahorita creo que ya no. Ya no, ok. Bueno, me avisan, por favor, que recibí un mensaje que decía que estaba así como medio intermitente el internet. Ok. So sorry about that. En realidad ahorita sí digamos como que está un poquito bajo por cómo se ve la imagen, pero sí nos está cortando el audio. Ok. Bueno, voy a ver si arreglo algo por acá, permítame. Ok, creo que mejoró la imagen un poquito, Mr. César. Ahí está. Bueno, al final, verdad, es lo que tenemos que practicar. So, some of you uh, told me that uh, there was a problem with the midterm over here, and Anayansi and some other students had the same problem with this. Uh, it's not your fault. Actually, somebody told me yesterday that you might get frustrated when doing this. Uh, so that's why I just want to tell you that it's not your problem, all right? So you know how to do this, but there's a problem with the platform over here, all right? One punctuation mark is the one that is giving you a big headache, a terrible headache. ¿Verdad? Solo un puntito, ¿verdad? Nos dio dolor de cabeza ayer. Uh, Mr. Tony, do you remember? Mr. Tony Cabrera? So just for the records are going to complete this. So you, you have an idea what to do over here. Si no han hecho este ejercicio, verdad, que es parte del, quiero ver, del midterm, el, la última parte del, del examen parcial, les pide que usted complete la oración 1 y la 2, que la ponga en orden. Básicamente tiene que ocupar estas palabras. El problema es que en la número 2, este punto que está acá y solo porque está separado, En realidad no tiene que ocupar punto final en el número dos. O sea, en la vida real sí, ¿verdad? Si usted escribe algo, lo escribe punto y aparte o punto final, ¿verdad? Punto y seguido. Pero acá eh, no lo tiene que ocupar. Llegamos a la conclusión, ¿verdad? Ayer en el one on one session que me pidieron asistencia en esto. Entonces, we start with the subject, with number one. I would like to change uh, this product, All right? I'm gonna use a period over here. So remember that the structure is, I would like to, all right? 
and then you need the verb and the complement and the period over there. That's it, all right? But on number two, I mean, we start with we, wouldn't. Uh, I need to give you a suggestion. When you do this type of writing activities, uh, it's better if you just copy and paste the information in there. Cuando hagan eso, les sugiero que mejor copien y peguen si tiene verdad la cuestión negativa o un apóstrofe, ¿verdad? Así nos evitamos problemas, confusiones, así no perdemos el tiempo. Es cuestión, ¿verdad? De que eso es bien delicado en, en las plataformas. We wouldn't like to stay in this place. If I write the period, it's going to mark it incorrect. But if I leave it just like that, it's going to be okay. Fíjese que bien raro esto, eh, me dice que ocupe el punto, pero en realidad si yo le pongo el punto final acá, me va a tomar el ejercicio como incorrecto. Entonces, pero eso es cuestión de la plataforma, ¿verdad? No es que en realidad tendría que ser así. Now, I want to, let's see, just check this one. All right. I'm doing the multiple choice randomly, right? Hice los, los opción múltiple al azar. Solamente para que me diera lugar de mandar, ¿verdad? Eso, como que yo fuera uno de ustedes. Ok, completándolo. Ok, let's see. Submit. All right. You see, this one, it's incorrect. You know? I would like to change this product. Vamos a quitarle el punto. A ver qué pasa. All right. Nothing changes over there. And let's see, ahí había un do, doble espacio, entonces creo que eso puede ser. Vamos a ver. Yes, that's right. Entonces, me salió bien la demostración, ¿verdad? En el sentido de que when you do the platform, so make sure that uh, you don't write two spaces in between words. And then copy directly if you have a contraction. So copy the text and paste it directly into the exercise over there. And just make sure you don't have two spaces, just like that, all right? So number two, you're not supposed to use a period, all right? On number two, I repeat, on number two, you're not supposed to use a period. In la numero dos, I don't know why, so on this, on this, if you write a period, okay, it's gonna be wrong. I don't know why. I mean, there's a, there's a never been the platform over there. Si usted le pone punto final a esto y tendría que hacerlo, ¿verdad? De hecho, hasta le va a bajar, ¿verdad? El porcentaje. Si se fija, se lo marca malo. Ok, incorrecto. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión. So, I, I got to the conclusion yesterday that we don't need the period over there. Ok. And you may be wondering, so listen up, please. You may be wondering, so why, I, I, I would say, why am I wasting time over here? Or why am I spending time in this one? Because it's the midterm. And the midterm uh, is very valuable. It has a lot of percentages in there. Le pongo atención a lo del midterm, porque el midterm es más importante que una, que una sola tarea. Okay? Así que, por cuestiones de, si usted no ha hecho esto, Le voy a mandar captura de pantalla para ubicar de qué ejercicio es. Perdón, permítanme. Let me share this with you right now. Creo que así aprovechamos tiempo, ¿verdad? Mientras se, se unen más participantes a la clase. So I'm going to share the uh, screenshot with you just to give you the context of what we're doing right now. Okay, so remember, this is uh, midterm part four. Item one and two. Let me just one second more here. Yo sé que si usted no lo ha hecho, ¿verdad? Me va a consultar o se va a quebrar la cabeza, se va a frustrar o se va a enojar, ¿verdad? Con el hecho de, de que las cosas no están bien hechas, ¿verdad? En la cuestión de la plataforma y yo le doy toda la razón. Pero, ¿verdad? Para abordar esto, ya que algunos ya lo hicieron, entonces me estoy adelantando, ¿verdad? Gracias a algunos de ustedes que ya lo hicieron, ¿verdad? Uh, entonces, on number one and number two, literally what you need to use is the following. So let me just one second. Voy a mandar exactamente la respuesta que tiene que poner, ¿verdad? En el primer 
ejercicio on the second one and just like that all right okay so that's the first one and i'm copying that the second one more Si usted se acaba de unir a, a la sesión, lo que estoy haciendo es que en la plataforma hay un error, ¿verdad? En el midterm, el ejercicio, en la unidad, en, en el homework 4, ¿verdad? O actividad 4. Cuando usted pone esas palabritas en orden utilizando el would, eh, no le acepta, ¿verdad? Por cuestión de puntos y algo, algo está mal, ¿verdad? En la plataforma. Entonces, eso estamos abordando. Si usted no lo ha hecho, prácticamente es como que yo le estoy compartiendo las respuestas o la copia. Y no hay ningún problema, ¿verdad? Que usted copie esto literalmente, así como textualmente, como se lo estoy compartiendo. ¿Ok? So. Just one moment, please. That's it. ¿Ok? So, let's begin with the class. Sorry about this. All right? Sorry about this. So, uh, here we go. As I was telling you, in this class... We're going to learn how to return a defective item, like for example, a cell phone. And this is going to be part of some conversations that you're going to practice. We will also do a review about might for future possibility. We will also cover these exercises in which you need to make choices, you know, which alternative makes sense. Solo lo estoy dando, ¿verdad? Prácticamente como una introducción de lo que vamos a ver esta noche, ¿verdad? Primero Dios. And then we will read this text about to tip or not to tip. That is the question, right? We're going to read this as a class. And also uh, you're going to complete the exercise about the reading in a breaker room. Okay? You will practice this conversation. Um, would like to or want to and we're going to learn the difference between would like to and want to there are four short conversations for this verdad esto también lo vamos a cubrir and then we will also uh do this one write sentences about yourself imagine things you would like or wouldn't like entonces esto es bastante personal verdad se los adelanto desde ya so it's like a like a preview or a trailer the one i'm giving you Esta noche usted va a escribir cinco cosas basándose en esto, ¿verdad? Cinco ideas, pues cuestiones hipotéticas. Por ejemplo, number one, it says, a place you love to live. Un lugar que usted le gustaría, ¿verdad? O le encantaría vivir. Y vamos a seguir una estructura, ¿verdad? Que hemos estudiado. Ya le vamos a dar más detalle. I don't that one. So, welcome aboard everyone. And with this, we start the um, last day of the week. All right, and with this, we also finish the second week of this module. Y con esto oficialmente damos por iniciado, ¿verdad? El último día de la segunda semana. Estamos exactamente a la mitad, ¿verdad? Después de esta clase. Okay. So, si usted, digamos que no estuvo en alguna sesión o si no tarde esta semana, esta es la oportunidad, ¿verdad? Y creo que todos los viernes yo aprovecho de hacer como un repaso de toda la semana. ¿Verdad? Con ejercicios, conversaciones y todo eso, ¿verdad? Entonces espero que les sea de provecho, ¿verdad? So, this is the grammar, can, could, may, five for requests, permission and ability, and so on, all right? So, remember, yesterday we covered this. We use would for three main reasons. Uh, we use it as polite invitations or to offer something. We use it to describe a prediction or hypothetical situations. And we also use it not to sound impolite with disagreeing with someone, ok, entonces tenemos los tres usos, usted invita, verdad, ofrece algo, hace una predicción, verdad, cuestión hipotética, yo les hacía énfasis el día de ayer, el segundo uso de este verbo modal es el más importante, verdad, aparte de cuando usted hace invitaciones, cuando usted hace invitaciones es, la, es como el nivel uno que usted tiene que conocer del wood, y no voy a decir fácilmente porque creo que estamos quitándole eh, mérito a, 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 la, a, a la función de esto, pero el segundo, ¿verdad? Tiene un poquito más de complejidad, ¿verdad? El segundo uso. 
So used as polite invitation or to offer. For example, would you like to go to the movies with me tonight? Would you like some more tea? La diferencia entre este enunciado, el primero cuando le invitan al cine, el segundo cuando le ofrecen más té, es que acá hay una acción evidente, ir al cine, go to the movies, y en la siguiente, would you like some more tea? Le están ofreciendo algo, ¿verdad? Que es la bebida esta, ¿verdad? Tea. All right. Now, the next one. Uh, I would be happy to help you with preparation for your exam. Aquí en la tercera no hay alusión, ¿verdad? I would like to. Pero alguien está ofreciendo la ayuda para la preparación del examen. Si se fija, I, I, I would be happy to help you with preparation for your exam. Estaría encantado, ¿verdad? O feliz de ayudarle, ¿verdad? De hecho, esta oración tiene relación con el segundo, la segunda, segundo uso, si se fija. ¿Ok? So, remember, when, when somebody tells you, uh, would you like a cup of coffee? ¿Ok? You can say, yes, thanks, please, sure. ¿Ok? Or you can say, yes, I would. Si usted quiere ser... 100% cortés puede responder con la misma gramática, ¿verdad? Yes, I would. ¿Ok? Or not. I would not, ¿verdad? Es lo de la, de la contracción, no se lo recomiendo, ¿verdad? Así sí lo puede poner, ¿verdad? No, I wouldn't, pero no puede poner el I contractado, ¿verdad? Con el AD, que el would, y luego el not. I, not. No, así no lo puede poner. Así sí lo puede ocupar. ¿Ok? El would es el que no puede contractar. You see this one? Would you like to have a cup of coffee with me? Que quisieras tener o quisiera tomarse una... Como cuando le decía, ¿verdad? El, el, la niña Florinda al profesor. <laughs> quisiera una tacita de café, ¿verdad? Something like that, right? Um, so, would you like a cup of coffee? That would be the translation model. Okay? So, second uh, use of this one. Describe a prediction, hypothetical situation. Usted se está anticipando y está haciendo eh, caso hipotético de algo, ¿verdad? Como está, quizás una predicción podría ser, ¿ok? Está suponiendo algo. It would be nice to have a barbecue, right? Nobody would believe me if I told him I have seen a UFO, all right? Nadie me va a creer, ¿verdad? Lo que yo vi, ¿ok? Nadie me creería. Esa es la terminación, ¿verdad? Ia. Yeah. Number three, to not sound impolite when disagreeing with someone. También lo hace para no ser directo. And you want to be courteous, uh, polite, etc. So I would like to point out that you need to review those numbers. ¿verdad? Quisiera recalcar, quisiera resaltar, ¿verdad? Que necesita revisar esos números. ¿verdad? No le cuadra, ¿verdad? Okay. And the last one, I wouldn't agree with that. Si usted no quiere, no sé, sonar pesado, no decir las cosas de, de forma indirecta, I wouldn't agree with that, ¿verdad? Yo no, yo no estaría de acuerdo, ¿verdad? Le dice, mira, hay que llegar a trabajar el domingo. You say, no, I wouldn't agree with that. O si usted dice, no, I don't agree with that. Okay? Just like that. So this is the, the short review about the grammar. Now, there comes the time for you to practice over here. So grab a notebook or a page with... A pencil or a pen over there. This is the opportunity for you to write uh, things, examples about you. Okay? Este es el momento para que usted escriba ejemplos de su vida personal o profesional. All right? Using, uh, using these uh, ideas. Sorry about it. So we have five ideas. Tenemos cinco ideas principales. ¿Verdad? O troncales. Dice, a place you love to live. La indicación dice... Write sentences about yourself. Escriba oraciones o ejemplos acerca de usted mismo. Imagine things you would like or wouldn't like. ¿Verdad? Imagínese algunas cosas, actividades que usted quisiera o que le gustaría o no, o no le gustaría completar o tener. For example, number one, a place you love to live. Un lugar que a usted le encantaría o que sueña vivir. ¿Ok? It could be a house, it could be a country, or something like that. A job, maybe uh, uh, you, you would like to live uh, by the ocean or by the mountains, or to have uh, a decent house, you know, with uh, more space, or you would like to live in the States, 
or in Canada or in Spain or in Italy, Australia, or maybe you wouldn't like to live somewhere else. Okay, so está bien, pero donde está viviendo. Number two, a job you wouldn't like to do, ¿verdad? Un trabajo que usted, de hecho, usted dice, ¿verdad? Como decimos, de plano no quisiera, ¿verdad? Desarrollar un trabajo. Es decir, que si usted, la profesión que tiene y fuera el caso hipotético, usted dice, no, no me gustaría, no sé, trabajar, no sé, de carpintero, you know, a carpenter, all right? Just to give you an example, okay? Or uh, I wouldn't like to be a bus driver, okay? Sin, sin de, eh, discriminar de nada, digamos que no me, gust me gustaría, no me gustaría ser microbusero, por ejemplo, ¿verdad? O andar, I wouldn't like to be a taxi driver, for example, okay? Just like that. Number three, something you would love to do. Alguna actividad que usted le encantaría hacer, ¿verdad? O realizar. I don't know, maybe you would like to go to, um, um, to a hotel maybe, or to another country, or maybe you would like to gather all your family. No sé, la número tres, algo que usted le gustaría tener a, tu, a toda su familia junta. Or maybe to travel to, to another country to meet your brothers. O quizás ir a otro país y, y encontrarse con sus hermanos o con algunos amigos, ¿verdad? Alguna actividad. Uh, something that would be nice to have. Algo que usted, que estaría bonito, ¿verdad? Tener o poseer. That's number four, okay? Number four, all right? And the last one, a place you'd like to go to, okay? On number one, but en la número uno es un lugar que usted le gustaría vivir, ¿verdad? Obviamente de forma permanente. And number five is un lugar que usted quisiera visitar, all right? Como que si le dieran dinero o algo, le mira, aquí está, ¿ves? This is the plane ticket, and, and there you have, so... We're going to pay your vacations, right? Le dijeran en su trabajo, ¿verdad? Le vamos a pagar sus vacaciones. <laughs> I don't think that happens, all right? Okay. So, uh, let me ask over here. Um, hold on. Let me ask somebody here. I will ask. Mr. Ms. Ms. Karina eh, Elizabeth. Uh, do you have any questions about what you need to do right now? No, it's okay. Uh, we can uh, write about uh, five examples to go and go to, like. I, I, can, I can barely uh, uh, hear you, uh, Miss Karina. Hold on, please. Maybe it's my, all right, sorry about this. Yes, you were saying, I'm sorry. Is he up? Okay. Okay, uh, we, we, we will uh, write about uh, our sales service. Yes. Uh, examples um, in positive and negative. Yes. And will. Like. Yes. Yeah, basically, that's what you need to do. You've seen, you've seen these ideas, right? Okay. Like about a job, a place, something that you would like to do, or something you would like to have, or a place you like to visit or go to, just like that. All right, think about that. Uh, and I'm gonna give you time for you to think about it. All right, vamos a tener tiempo ahorita para pensar, verdad? Entonces solo para que quede claro, verdad? Una vez más. Lo primero es un lugar donde usted le gustaría vivir. Número dos, el trabajo que usted no le gustaría realizar o desempeñar. Y quizás no, quizás en su empresa también puede ser, pero usted dice, mmm, no me gustaría trabajar, no sé, en maintenance, ¿verdad? Porque les toca pesado, puede ser en mantenimiento, o ahora no. O the accounting department, ¿verdad? Si a usted no se le dan los números, no sé, no me gustaría trabajar en, en, en contaduría, ¿all right? Right, Mr. Caesar. <laughs> Okay, uh, or something like that, right? La, number three, uh, algo que usted le gustaría, uh, le encantaría hacer, ¿no? alguna actividad, no sé, por ejemplo, bajar de peso. <laughs> yeah, that could be, right? No, pero que sea algo más significativo, podría ser, ¿verdad? <laughs> más significativo que eso. <laughs> okay, so um, something that, algo, no sé, algo que usted le gustaría poseer, 
Salud me va a decir, belleza, right? Beauty and health, all right? Um, y lo otro es algún lugar que usted le gustaría visitar. That's number five, brother. So think about that, please, for a second. I'm sorry. I will send this image to you right now. Le voy a enviar la imagen para que usted tenga esto. Y no dependa, ¿verdad? De lo que yo esté, le esté compartiendo. So let me just one moment, please. One second. All right, so I'm sending this to you right now. It went through, okay? All right, save it, ¿verdad? Guardemos esa imagen, ¿verdad? Y pensemos en los cinco ejemplos que yo le menciono, le propongo, because right now we're gonna do something uh, more entertaining, right? Ya va a haber la oportunidad de que practiquemos estas cinco oraciones y usted se los comparta a sus compañeros en los grupos reducidos. But first, let's practice some conversations over here, please. Pero antes que nada, vamos a practicar una conversación. Just one second, please. Déjeme auxiliar a Nayan si que está teniendo problemas. Just one second, please. Dejo de compartir, permítame. So let's move, let's move forward with uh, the class, uh, everyone. So the next thing will be a conversation, all right? So, and that's why I'm going to share with you the uh, access to the conversation. But first of all, let's take a look over here, please. All right? One second, please. So uh, listen to four short conversations about talking about wants and wishes. I'm, I'm copying the uh, access to the conversation so you can practice right away. Just one moment, please. In estos instantes estoy copiando verdad el enlace para enviarles la cuestión de la de la conversación. So permítame un momento. There you go. All right. I'm gonna open the the uh, the link to so we can start practicing. Okay, so just one second, please. All right. Let me share another screen, please. The screen of the conversation. Perdón que lo lleve quizás un poquito apurado, verdad? Pero hay bastantes cosas que practicar y si no nos alcanza el tiempo, verdad? Eh, so here we go. So this is the script. This is the audio. And over here we have the grammar explanation about would like to and want to. So want to is a, a more direct way to offer something. And would like to, it's a more polite way to, to offer something. ¿Verdad? Want to es cuando usted tiene confianza, ¿verdad? No sé, ¿quiere, ¿quieres comer? ¿Quieres desayunar? ¿Verdad? O quiere desayunar, ¿verdad? O quiere una taza de café. So do you want a cup of coffee? Pero eso es un poquito demasiado directo. Por eso que nosotros decimos, would you like a cup of coffee? Okay, aquí, verdad? I would like to buy a new car. Quisiera comprar un nuevo carro. I want to buy a new car. Quiero comprar un carro, verdad? I like to travel overseas. I want to travel overseas, verdad? Quisiera viajar, verdad? Al otro lado del mundo. Overseas. O quiero viajar, verdad? Entonces, en un caso es hipotético y el otro caso es más directo. And you can also use both structures to make to make questions. What, what it says, uh, what would you like to it? Aquí hay un error, verdad, en esta plataforma. Si se fijan, no solamente en nuestra plataforma, verdad, de inglés. <laughs> hay errores. Aquí también está uno. All right. Aquí está. Mire, dice, what would you like to it? Verdad. Aquí tendría que ser, what would you like to it? Verdad. ¿Qué le gustaría cenar? Aunque usted a, a veces a nosotros, verdad, a nuestros familiares no no les decimos qué quiere. ¿Qué quiere uh, comer el niño, verdad? No, no, no. Decimos, what do you want to eat? Ni le preguntamos, sino aquí está, ¿verdad? What do you want to eat? ¿Verdad? ¿Qué quiere comer? Would you like some coffee? ¿Quisiera café? ¿Qué, o more, uh, esto es una forma, ¿verdad? Más cortés. O usted le dice, do you want some coffee? ¿Verdad? ¿Quieres café? 
o que eres café. Ok. That's basically it, right? That's basically it, right? So, click on the quiz over there. So, the axis that I sent to you has these three uh, options the script, which is the actual conversations, conversation one, two, three, and four. And it has the grammar explanation. It also has the quiz. Entonces, les pido eh, de favor que le den click donde dice quiz, ¿verdad? Para que no nos distraigamos con el texto en sí de las conversaciones, por favor. Démosle donde dice quiz y me confirman si tienen acceso. Yes, everything okay? Good, okay, thank you. Um, you play it, the audio last... Conversation one. One minute, all right? So let me give you one minute and 30 seconds. I think that's enough time. Dejo de compartir, les mido el tiempo, ¿verdad? Y traten de hacerlo de forma individual, por favor. Let's try to do it individually, all right? Just one moment, please. So one minute and 30 seconds, please. Thank you. All right, so time is up. So could you share your scores with me, please, through the chat? Thank you. Thank you, Ms. Carmen. Nice, perfect score in there, okay? If you like, uh, go ahead and share your scores with me, please, in the chat. Thank you. Si gusta, compartan su, su, punto, su puntaje, por favor. All right? All right, so uh, now I'm going to play the audio for you and try to read along the text, please. Voy a compartir pantalla una vez más, reproducir el audio y sigamos, verdad, la conversación, verdad? Here we go. One, three. What do you want to do in the future? I'd like to be a chef. I want to have my own restaurant. What kind of food would you like to cook? Mm, I'd like to cook Greek food. Ooh, if you do that, I want to eat there. I'd like that. Conversation two. Who would you like to meet someday? Mm, I'd like to meet Bill Gates. What would you ask him? I'd ask him about his life. I want to know his secret to success. Ooh, I'd like to know that too. He's hoping. <laughs> Conversation three. Where would you like to live in the future? I'd like to live in the country. What would you do? I'd have a farm. Oh, that would be fun. Yeah, I want to grow my own food. Conversation four. What would you like to drink? I'd like an iced tea, please. Do you want sugar with that? No, but I'd like some lemon. Would you like a straw? No, thanks. All right, so straw means pajilla, ¿verdad? 
Es una pajilla. It's true. Okay. Um, over here, there's a mistake in here, right? There's a mistake. It says he's hoping, right? Okay, esta, esta oración prácticamente no tiene sentido, pero lo que se refiere a la que están esperando, ¿verdad? Que Bill Gates le dé como sus secretos del éxito, ¿verdad? Right? Okay. So now, listen up, please. Um, if you don't have any questions, let me just clarify what we're going to do right now, okay? Si no hay alguna consulta, vamos a, a dar la, la indicación para la primera práctica del breaker room, ¿verdad? Breaker room. Two things we need to practice today, all right? Right now. The first one is your personal information using, you know, this, okay? So you're going to take turns with your classmates in a breaker room talking about that, please. Using the grammar, would like or would love to. Would like to or would love to depending on what you want to say or wouldn't maybe, right? Wouldn't like to or wouldn't love to do. Okay, so this is the first thing you need to practice in a breakup room with your classmates. Okay, if you haven't done this, think about it and try to do it. Les, les pido de favor, si pueden compartir esto, ¿verdad? Esto prácticamente es la actividad de cierre, ¿verdad? Con el would, wouldn't like or would like to. All right, uh, that's one thing. And the second one is what we always do. Practice the conversation, right? You have four opportunities to practice over here. Tenemos cuatro oportunidades, verdad, para practicar el inglés. All right, with the conversations and with your own sentences over here. Is there any question for me? Or are we, are we clear? Yes? Uh, let, let's, let's see here. Miss, Miss Evelyn, Patricia, are we clear? Yes. Are we clear? Estamos, no sé, claros. So, so, all right. It's okay. Yeah, you can ask me right now, please. Eh, me puede, si gusta, puede, puede consultarme. Yeah. Could you, could you uh, open your microphone, uh, Miss Evelyn? Podría, no sé, le pregunto a usted, Miss Evelyn, tal vez me ayuda eh, para frasear lo, lo que les acaba de pedir, ¿verdad? Para ver si, si está clara la indicación, ¿verdad? Mientras hago los grupos reducidos. One second, please. Eh, que cojamos la expresión de would like o would love. Sí, no, estoy mal. Sí, sí, sí. Esto. Sí, ¿verdad? Esto es lo primero. Lo segundo va a ser la conversación prácticamente. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? En otras palabras, hacemos los ejemplos personales, ¿verdad? Utilizando las sugerencias que le estamos dando ahí. Y luego practicamos la conversación. That's it. All right? ¿Ok? One second, please. All right, go ahead, please. Thank you. So join the rooms, please. All right.
No, yo Yo que sé, yo estuve extraveseando algo acá, entonces creo que por eso es. Sorry, I can't hear you well right now, eh, Ms. Hernandez. I can't hear you well. No me oye. Yes, I can hear you. It's yeah, okay. Me. It's okay. Okay, nice. Sí, sí. It's okay. Yo había right. donde no debía. <laughs> Gracias. All right, go ahead, please. Right. Okay. Uh, about the sentence, if you want, uh, can I start? Yeah, you can start, please. Thank you. Okay. And the third, uh, I would like to live uh, near to the mountain. Okay. Nice. I would yeah. like to live far to my relative. My mom, my dad. <laughs> far from my relative, right? Far from my relative. From my relative. From my relative. I would like to do exercise every day. Okay. And I would like to buy my own house. Your own house, yes. Yeah, me too. <laughs> <laughs> And I would like to have a trip uh, Where? in Europe. To Europe, all right, good. That's it, right? I guess. Yeah. All right, thanks, thanks for sharing. All right, so what about you, Miss, Miss Susanna? I'm doing the activity. All right, you're still working well. Okay, that's yes, okay. Yes, give me a minute, please. I am doing okay. that. Me retrasé por lo del audio, ¿no? Yeah, okay. But I make the first. Okay, yeah, what's the first one? So a place you love to uh, live. I would like to live in the mountains. In the mountains as well, all right. I'm from the mountains, by the way, you know? My hometown is like in the mountains. It's, uh, no, my place is Berlin, Slutan. It's very cold. Yep. Okay, okay. Yes. I am the second Okay, so I'll be back. All right. Okay, thank you. Number two. A job you would like to do. Entonces yo podría decir, I will drive a bus all day. <laughs> yeah, you're right. You're right. Oh. Yeah, it's tiring, tiring. Yeah. Okay. Where are you? Now. Yo tengo um, una. Okay. Ajá, en lo que me gustaría y no lo he puesto aquí. ¿no? Eh, ahorita se le en la cuarta en la cuarta. Okay. I would like to have a good knee again. Ah, okay. I see. To play soccer, to play basketball, right? No, play soccer. Play soccer, okay. Uh, okay. Have an accident. Oh, uh, motor, right. motor bike, oh. Okay. Yeah, with a, with a motorcycle, yeah. Motorcycle. All right. Yeah. But you can walk, I mean, but Mr. Mr. Edwin, you can walk uh, well. It's just to play soccer that you cannot, right? No puedo jugar soccer. You cannot play soccer. <laughs> ese, es mi otro, ese es mi otro deseo. All right. <laughs> All right, I would like to play soccer. All right, with yeah. my with a new with a new knee. All right. <laughs> yeah. All right. Uh, es triste la historia, pero. I know, I know, I know. I understand you, sir. I know, I know how you feel because I love playing soccer, and, and during this pandemic, I haven't oh. played soccer soccer like maybe once. Right. Oh. <laughs> okay. Yeah. All right. Antes de la pandemia me estaba recuperando y iba a, uh -huh. a, a trotar y a jugar, ¿verdad? Uh -huh. Después, cuando empezó la pandemia, ya no podía salir, así que ni modo. Sí. Y acordamos, entonces yeah. no se puede jugar hasta que recupere nuevamente. Until, la until you lose weight, correct. Yeah. Yes. Okay. Thank you. So you may continue, please, um, Anayansi or you, Mr. Oscar. All right. Or you go one by one, I guess, right? Okay, I'll be back. Just one number. Oh, it's the teacher. Yeah, I'm back. I told you I was gonna get back. 
All right. <laughs> Right, Good. yes. Today she is an evaluation. Excuse me? It's today an evaluation. No. Uh, it's, not, it's not an evaluation. I, the thing is that I want to hear you, all right? Ah, okay. Yeah, because, I mean, one thing is to practice um, conversations, right, and to fill in the blanks. But speaking, it's, it's what matters the most, okay? Yes, all right? So that's why. Yeah, I mean, I, I can help you. Don't worry. So let, let me share the screen. No, no, no. Uh, so, yeah, you can say it. Uh, I would like to uh, travel to uh, to another place and visit this place. All right. Sí, lo hice. And, yeah, and in there to do this activity. That's it. Right. I would like to travel. To Peru yeah. And get to know Machu Picchu. And you you went to Machu, Machu Picchu already. Yes, I would. Like nice. To do. So you would like to go a second time, right? <laughs> Not the first. Can I tell you? Yeah, go ahead. Okay, okay. And the first, I would like to live in the mountains. Okay. I would want to be a surgeon. All right. Surgeon, ¿cómo yes. sería? I wouldn't surgeon. like. You wouldn't like. I wouldn't like to be a, a surgeon. surgeon. Así es la palabra. A surgeon, surgeon. Yes. A surgeon. Yes. A surgeon. Okay. Uh, the third is I would like to travel. Mm -hmm. And number four, I would like to have a very big house with a garden. Yes. I knew you were going to say the garden thing. All right. I knew. <laughs> yeah. <laughs> and I will go to know Machu Picchu. All right. Again, right? Yes. Nice. No puse en la primera. All right. Yeah. That's that's perfect. All right. Thank you. Sé que quería hablar inglés perfectamente. I mean, but uh, you're learning so eventually eventually so eventually you're gonna speak english more fluently and uh with a better pronunciation right so i don't think that's that's uh impossible or or it's just an imagination all right <laughs> okay thank you okay yes so now you may continue with the conversations over there please thank you okay, okay. all right hey karina Hello. Hello, Ms. Carmen. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello. Uh, are you working in, on the five uh, examples of yours? Yes, teacher. Yes. All right. Yeah, because you need to think about this, right? You know, it's like I'm your, I'm a genie, so you'll, so you'll hand me. Right? So you need to. I'm giving you five wishes. <laughs> All right. Okay. Yes. Uh, well, in that order. Yeah. I mean, if you prefer. Okay. okay. I will. I will love to live in Miami, Florida. All right. I will love to play basketball on weekend. Okay. Yeah. You don't play basketball over the no, weekend. Teacher. No, teacher. Oh, okay. No, right now. No, never. Since okay. maybe ten years ago. Oh. I would love to have my own business. Yes, that's a great idea. That's a great idea. Yes. yes. And I would like to go to the mountain. And I wouldn't like to wash the dishes. <laughs> Every single day, right? <laughs> no, I, I hate it. You hate that, yes. <laughs> I, I mean... It's a joke. No, that's okay. Um, I don't like doing the dishes, but I hate... Uh, I don't know, drying the dishes or putting the dishes back in their place. I don't like that, all right? No. I, mean, I, I wash the dishes, all right? I do it sometimes. Ah, oh, really? But, but yeah. put, them, put them back in the, in the shelves in there, so I, mean, I don't like it, okay? Mm. <laughs> but I do it. <laughs> nice. Uh, Miss Sonia, thanks for sharing, Miss Carmen. So would you like to share uh, your examples, Miss Sonia? Why? Uh... 
Number one, I would like to live in a place with my, a bigger garden. Okay. Number two, I would I would not like to be a nurse. All right. For the mañana. Uh, number yeah. three, I would like to travel more. Yes, everyone, right? <laughs> um, number four, I would like to have my own business. Coincide. Yes, just like Miss Carmen, right? You, you can be yeah. partners, right? You can be partners. Uh, exactly. Yeah, <laughs> ya le voy a escribir. <laughs> number five i would like to visit south korea with my children south hey. korea k-pop right <laughs> k-pop <laughs> yeah that that would be great right for the 15th birthday right for la fiesta de rosa right 15th ya los tiene, mi nena. oh no okay. puede llevar. oh all right to you know to 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 know bts all right exactly <laughs> Yeah, I know. When you say be, uh, South Korea, you know, it clicked. Uh, that's why. Mm -hmm. All right. <laughs> okay. Thank you. Now you may you may uh, continue with the conversation. All right. Okay. With the fourth conversation. Thank you. Okay. All right. Let's see. Uh -huh. Ajá, alguna cosa Entonces, que me gustaría uh, hacer, me gustaría viajar a Israel, pero uh -huh. ahorita no porque están en guerra. Mejor yo sé que en el Solamente. Me solamente. Sabe, solamente que me van a matar. Que pase ¿verdad? la guerra y no. Uh -huh. <ríe> ok. Sí. Así estaría bien, teacher. Eso significa. Ya me, ahorita llamamos a estas dos, nada más. I wouldn't like to work as a bus driver. That's good. I love to live in a fresh place. Yes, me too. Exacto, verdad? We hate the heat. Movemos el calor. Sí. I, I would like to visit Israel, you said. Yes, me too. All right? Me too. Okay. I would like um, to visit. Yes, Israel. Visit. Yes. Visit. And what about what about you? I don't know, Mr. Miguel. Is uh, so you are the one who wouldn't like to work as a bus as a bus driver. Yeah. Uh, what no, is that? Uh, what is that, Miss Miss Ray? All right. Ah, uh, me. Oh, that's you. Okay. And what about you, sir? <laughs> what type of job you wouldn't like to do? Ah, uh, this. Uh, I wouldn't like to work at at the boat. At a boat, like like a fishman. Mm, yes, yeah, like a fishman. All right. Okay. Yeah, it would be a little bit, uh, I don't know, dangerous, right? Because you know the boat may flip. No sé si le entendí bien, verdad, pescador, because the boat uh, may flip, verdad? Por eso si si vuelca la lancha. So all right, you may mm -hmm. drown. Okay. Sí, lo, lo. Drown. That's <laughs> right. <laughs> Right. And you wouldn't wouldn't like to die like that way, right? That's obviously wouldn't like to Miss Claudia. Hello. Hello. Por ahí andaba, Hello. verdad? Perdida. La perdida. La perdida. Hola. Hello. Hola. Yeah, we can hear you. All right. We can hear you. Okay. Yeah. Uh, yeah. Welcome. So, Miss. Um, <laughs> Mr. Ahí, mire, Mr. Tito se convirtió en Mr. Miguel. Ok. All right. Yeah, you may continue, pues uh, I will be back. All right. Sí. Ok. Me estoy quedando eh, sin internet. Ops. Vaya. Ops. Este, continuamos bueno, con los ejercicios. Lo Tengo una hora, ¿verdad? Entonces, ya estoy enterado. All right. Sí, yo All right. también tengo problemas. Aquí ya comenzó a llover. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. No, ya, ya no lo creen. Ah, y en la casa de Claudia estaba. Ya, ya hicieron esta cuarta. Sí, pero le dije Teacher, que se pusieron en el otro cuarto. ¿Ah? Eh, ¿qué está? Dice, ah, como dice, ya amarró a su chuchito a tiempo. ¿Cómo Ajá, se dice? Ya amarró a su chuchito a tiempo. Right? Yes. Right. Right. La duca lo piche. En guerra hablada no hay soldado caído. Y así, Ay, y así, no. pero ¿por qué escucho la voz de Claudia la parcía? Sí, y de repente una, una, una música bien extraña. Ah, sí, extraña. Estoy, aquí estoy. 
<risa> ya estamos listos para el careo que será. Ajá, ya está lista. Ya, <risa> okay. ya lista. Lista, ya. Qué galán. Vaya. Ya. Right. ya listo, Bye. espero que haya dormido. Yes. Ok. Bye. Eh, I like to be a chef. I want to have my own restaurant. What kind of food would you like to cook? I like to cook Greek food. Oh, if you do to that, I went to eat there. I like that. Ok. Ahora, no, se creo que se nos fue Luis Armando. No, continúen, yo estoy aquí. Ahí está, Luis. Va, ah, Luis. Continúen y después voy yo. Pues sí, siga ah, usted okay. ahorita. Ah, vaya, comienzo yo. Pues. Conversation number two. Ok. Who would like to meet some Sunday? I'd like to meet Bill Gates. What would you ask him? I ask him about his life. I want to know his secret to success. Success. I'd like to know. I'm sorry. I'm sorry to interrupt you. Uh, say it. Success. 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 Exit. Success. Okay. Uh, perdón, ¿a dónde? El éxito cuando lo de Bill Gates, verdad? Ah, okay. O sea, quisiera, I, I want to know his secret to success. Sac, una clave, sac secret sac. to success. The secret to success, all right? Okay. Success. Luego, I do like know that too. He is happy. Mm -hmm. Luego, okay. ¿quién sigue? Sometimes is it some. Hi, teacher. No. Estamos hablando. No, I know. We're talking in English, but we finish recently the conversation. ¿Cómo sería paciente de, de gente que, que, o sea, no paciente de médicos, sino que, que es una persona con esa cualidad? No, but it, it's the same. You say the same, the same word. It's the same word. Patient. 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 Yes. patient. Like, ah, okay. yeah, if you're a patient person, you don't get mad easily. And also, if you're sick and you go to the hospital, you're a patient. Okay. okay. All right. Okay. Same okay. word over there. Okay. And eso hacíamos porque ya repasamos la conversación de dos ocasiones. Yeah. Mm -hmm. yeah conversábamos. It, yeah, I think you finished uh, first because I, uh, um, I mean, you understand this. I would say easily. All right. And because mm -hmm. you're only two. In the other oh. groups, there were three or four. Ah, okay, okay. Oh. Así estamos bien, de dos. <laughs> <laughs> sometimes, okay. sometimes the problem is that, for example, if my internet is not working, you won't be, I mean, won't listen to me, all right? Mm -hmm. So that's mm -hmm. the only problem. So that's why I send you in groups of three. Right? Ah, okay. That's why. Okay. Because I know that working in person is even better. All right, I know it's better. Okay. Yeah, okay. but when, when you're in person, right? When you're in person, like you, you have the person in front of you, right? Okay, that's okay. okay. All right. Thank you. You're welcome. We're back right now. Yes. All right, welcome back everyone. Thanks for the practice and for, for the patience. ¿Verdad? Paciencia. Patience, paciencia, and patient, paciente. All right, thank you so much. Uh, just some clarification about some uh, words, pronunciation. What kind? Kind means type, tipo, especie, ¿verdad? But it also means cortés, alguien buena gente, ¿verdad? Kind. En este caso significa tipo de o tipos de. Um, comida griega, ¿verdad? Greek food. All right. And what else? Uh, success. ¿Cuál es el secreto del éxito de este señor? The secret to success. Sac, como que va a decir saxofón. Sac, 
Ses. Ses. All right? Éxito. Okay. And we continue. País. Country. 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 All right? Country. Um, propio. Esto on. Es como que la W fuera invisible o muda. On. Yo sé on. Como de encendido también. On. All right? On. Si le agregan la E y la R a on, E y R significa propietario o dueño, owner, owner, right? Owner, ok. Uh, pajilla, straw, straw, all right? Straw. All right, great. Now let's continue. The next activity will be a reading. So I, I think you like rhythms, right? If I'm not mistaken. So take a look at this, please. Uh, I think no questions about this, right? I think there are no questions. Um, here we go. So this is the reading and the name of the reading, the reading is to tip or not to tip. That is the question, right? If you guys know uh, Shakespeare or you just heard that expression, right? To be or not to be, that is the question. So it was part of a play, right? De eso se han inspirado los que escribieron esto. To tip or not to tip. Dar propina o no dar propina. That's the question, my brother. All right? So that's the question, my brother. Scan the article. How much should you tip someone in the United States? ¿Cuánta propina debería de darle a la persona, verdad, que lo atiende en los Estados Unidos? ¿A la persona quién? Who? Carries your suitcase, suitcase at a hotel. The person who parks your car or the person who serves you in a fast food restaurant. El que le estaciona el auto, ¿verdad? El que le lleva las maletas en el hotel. All right? O la persona que le atiende en un restaurante de comida rápida. All right? So how much should you tip someone in the United States, all right? Maybe in El Salvador, we don't do that, right? In El Salvador, we don't have that custom. It's not customary to that. So what I'm gonna do is, um, I'm going to ask, let's see, one volunteer, you know? The first volunteer is going to read this paragraph, all right? This paragraph until here, all right? Until here, okay? Yes. Me, teacher. All right. So, Miss Elizabeth, you're the first one. And then, Mr. Oscar, you're going to help me with the second paragraph, which is this one until here. All right. Until here. Go, go ahead, please, Miss Elizabeth. All right. Thank you. Okay. Uh, the word that comes from an old English slang word that means to give. I don't know, one sec. Uh -huh. yeah. It's both. It's both. Uh, Ahí está. Better now? Uh, yes. All right, good. Um, it's both a noun. A noun. Um, a bird people in the use. Usually, the people in place like restaurants, airport, hotel, and air salons. People who work in this place often get paid long um, wages. Wages mm -hmm. at it shows that the customer is placed with the service. All right, okay. So a tip shows that the customer is pleased with the service, all right? Um, people in, in the U.S., people in the U.S., right? Los Estados Unidos, U.S. Thank you. Mr. Oscar, okay. continue, please. Thank you, Miss Elizabeth. Sometimes it's hard to know how much to tip. The size of the tip usually depends on the service. People such a parking ballet or bellhop usually get smaller tips. 
the tip of for the people should as taxi driver and servers in usually larger. He, here are a few, I don't know. Guidelines, uh, guidelines. Ah, guidelines for tipping in the United States. All right. Thank you so much, sir. Yeah. Okay, so, and the guidelines are, let me ask somebody else that would like to help us over here. So what are the guidelines? Can I have a volunteer, please, that can help us read that one, please? Yeah, so one volunteer, please, for the guidelines, what you have over there, okay? Uh, let's see, because I don't uh, Oh, yeah, Karina, sorry about it. Go ahead, thank you. Taxi drivers. Okay, taxi drivers, 15% of the bill, more if they help you with bug. Okay. Uh, server, uh, 15 and 20% of the bill, there is no typing in fast food restaurants. All right. Barbie, barbers or high hair stylist, fifteen percent of the bill. Airport porters or hotel bellhops, one or two dollars for carrying his suitcase. Mm -hmm. A hotel tour attendant. One or two dollars for getting a taxi. Parking ballots, two for parking a car. Two dollars for a parking a car. Okay. And hotel mains, two uh, dollars to five dollars per night. Per night. Yeah, you're right. Thank you, uh, Miss Karina. So uh, servers, los, los meseros, servers, uh, there is no tipping in fast food restaurant, verdad? No hay propina. There is no tipping, okay? Thank you so much. And the last one we have over here, one last vol vol volunteer, please. Me, teacher. Uh, go ahead, please, Miss Evelyn, right? Oh, who? Let's see, I'm sorry, Miss Sonia. Okay, sorry about it. Okay. Sorry. When you're not sure about how much to tip, do what feels right. You don't have to tip for bad service, and you can give a bigger tip to tip for very good service. Remember, yes. so your behaviors mm -hmm. is more important than your money. Always treat, come on. Treat, treat. Always treat service providers with respect. With respect. All right, and that's that's the end of this reading right there. So I'm going to share this uh, image with you so you can have it there and read it, okay? Allow me just one second. In, in a moment, I will be sharing with you the uh, exercise based on this, all right? One second. So this is the comprehension activity for this. It's divided in part A, B, and C, all right? Part A has to do with vocabulary and the meaning of each word and part b has to do with you know checking the statements all right and if if you think what the uh, customer is tipping verdad si usted piensa que el dinero que está dando de propina is appropriate verdad es apropiado or maybe you're being stingy verdad estamos siendo tacaños stingy vamos a mandar esa palabra right Stingy, ahí está. In the chat of, uh, in, you know, um, Zoom, I just sent that. Stingy, tacaño, ¿verdad? Um, let me just one second. Dejo de compartir. Let me send this to you right now. Les envío la imagen del texto y luego lo demás. ¿Verdad? Oh, I mean, I will send both things. En una van a encontrar la imagen en sí, ¿verdad? Y la siguiente va a estar el ejercicio de comprensión lectora. ¿Verdad? Si me permiten. One second, sending the other one to you right now. One moment. All right. Now let me know, please, if you're able to read it. All right. Yeah, I think so. Aunque está un poquito pequeña la letra. All right. Let's see if I can fix it. ¿verdad? Les, les mandé el, el texto, aunque está un poco pequeño. Voy a ver si, si lo puedo compartir. Texto un poquito más grande. 
give me just one second while we are all right let me find so one Bueno, si, si, si alcanzan a leer, ¿verdad? Creo que no habría ningún problema, ¿verdad? Pero voy a ver si, si lo comparto un poquito más grande. Ok. Un poquito cortado va a salir, ¿verdad? Pero creo que así no van a, a dañarse la vista. All right. One second, please. Let's do something, everyone. All right, let's do something in here. So let's try to read this silently, all right? In your mind. Because if you want to really understand something, you need to read it individually, all right? In your mind, ¿verdad? La lectura, ¿verdad? En voz baja, individual. Eso vamos a hacer ahorita, pero le voy a tomar el tiempo. Eh... All right, I think, creo que la segunda imagen está un poquito mejor, ¿verdad? Se, se alcanza a ver el texto oh, más grande, o oh, me equivoco, ¿verdad? Check it out, please. Yeah, okay, that's good, thank you. So, eh, I won't share the uh, comprehension yet with you, ¿verdad? No le voy a mandar la cuestión de comprensión, lectora, sino que vamos a leerlo de forma individual. Yo también lo voy a leer para más o menos tomar el tiempo de cuánto ustedes se van a tardar, ¿verdad? De esa forma, usted subraya el vocabulario, so underline the words that you don't know, all right, or just try to understand the main ideas in there. Okay, so I'm going to take the time over here. I think like two minutes will be okay, all right? Two minutes will be okay. Alguien en una presentación de, de la 101 me decía, ¿verdad? Que las prácticas eh, que de repente hacemos en línea equivalen a la práctica tradicional que hacíamos cuando le damos el libro de texto y usted leía y ya completaba y usted solito por 5 o 10 minutos comenzaba a hacer las actividades. Entonces eso no está de más lo que estamos haciendo. Ok. So, uh, just one moment, please. So we have two minutes starting right now. Take a look at the reading to tip or not to tip. Two minutes to start right now. So silently, please, we're going to read this. Thank you. All right, so time is up on this, okay? Now, um, I'm not gonna tell you the meaning of some words over here, not because I don't want to do it, but because the vocabulary, it's also part of this comprehension exercise, all right? No les traduje, verdad, o les interpreté el significado de la lectura, verdad, no, porque no lo quería hacer, o lo quiero hacer, sino porque aquí está, verdad, el vocabulario. Hay un ejercicio específico para ello, all right? 
this one okay so you have wages pleased depend on behavior treat and respect but i can help you with the pronunciation right now right i can help you with the pronunciation but it's your job to uh answer this all right and pareja verdad you have to match the the word with the meaning los auxilios con la pronunciación verdad que es muy importante wages or wage please depend on behavior number five treat and respect so wage wages please depend on four behavior five treat and six respect okay and uh, we have the options over there uh, which i'm not going to read for you right now Entonces, solamente para entender lo que lo que lo que vamos a hacer aquí solamente usted busca verdad cuál de estos uh, definiciones verdad encaja con la palabra en un par b digamos que si usted de acuerdo a la perdón vamos a regresar aquí verdad according to this okay chart de acuerdo a esta tasa verdad o these rates of tipping verdad eh, taxi driver tiene que dar el, el 15% de lo que cuesta verdad la carrera por si lo decimos así verdad the bill si, si usted pide un taxi le da el 15% si vale 100 dólares le da 15 dólares y así verdad hacemos el cálculo in your calculator of course just like that so con base a, ese, a, a, ese, a esos montos, a estas tasas que están acá, ¿verdad? En medio, usted va a pensar. So, number one, your haircut costs $40. You love it. You tip the, the stylist $30. En Estados Unidos es bien caro el corte de pelo, ¿verdad? De por, de por sí. Entonces, si le costó $40 y le da $3, dólares, la, la cuestión es, lo va a checar, ¿verdad? Le va a dar aquí, ¿verdad? Si, si es apropiado o no. If it's correct, you only give $3. Or maybe you should be giving more because it's the 15% of the bill, right? Just like that. Let me ask somebody here. Uh, let's see who would like to help me out here. Mr. Luis, all right, help me, please, sir. What are we supposed to do on exercise A and on exercise B, sir? ¿Qué debemos hacer en la parte A y la parte B? que corresponde a la lectura. Creo que teníamos que relacionar los... Sí, yes. correcto. Uh -huh. right. versus, versus las, los cuestionamientos que están en los círculos. En la parte That's right, a. sir. Yeah. En part B. En part B, checar las oraciones y ver cuáles son las, los ítems aceptables exactly yeah exactly that's basically what you have to do over there okay so that's why i'm going to send you to a breaker room so you can practice again all right so i'm going to make the room uh one more time but uh in the meantime let me send to you the uh the information over here just one second please voy a compartir la información verdad para que usted la tenga a mano one moment, it's 9 25 almost all right so we've been here an hour and a half already no sé ustedes pero no he sentido la noche okay la hora y media que hemos estado acá and i'm sending this to you right now and let's see good quality see sí, está tiene más o menos calidad aceptable verdad so uh, you may start working on, on this individually uh, and then I'll be sending you to a break room. Si gusta, comencemos a trabajar verdad, de forma individual. But let's see, Mr. Oscar, do you have a question for me, sir? Yep, or not? All right, so I don't think so. So you may start working uh, you may start, yeah, to work on this one individually, and then in in around one minute, I'll be sending you to a break room, verdad? Aproximadamente un minuto los envío los break rooms, verdad? Lo vuelvo a generar, por cierto. Okay, one moment.
All right, so I'm making the break rooms right now. Solamente una recomendación. Practiquemos leer la lectura, ¿verdad? Todos para que practiquemos la pronunciación, ¿verdad? Y de ahí luego nos dedicamos a hacer los ejercicios ahí, ¿verdad? Practiquemos la lectura así como lo hicimos en grupo, solo para practicar, ¿verdad? Si ustedes gustan y después hacemos los ejercicios de comprensión. All right, so we, we do that, please, right now. Thank you. All right, so join the rooms, please. Um, so you can help your friends in there. Unámonos a los a las salas compartidas, por favor. Thank you. uno o lo vemos así este por partes depende si viene el teacher démosle bien solo si no ajá, ajá, ajá. <risa> ajá. como que no me había fijado que me había visto ajá yo no 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 yes, teacher sir. como otros yes, ajá. no creer I think it's better, uh, Miss Susana, to read one paragraph at a time so you start Miss Susana Mr. Tony continues if you prefer okay right if you prefer okay right okay Thank you, okay. Yes. The word tip comes from, in all English, is loud, word that means to give. It is both a noun and a verb. People in the USA usually tip people in places like restaurants, airport, hotels, and hair salons. People who work in this place often get paid low wages. A tip shows that the customer is pleased with the service. Sometimes okay. it's hard to know. Espérenme que no dije algo bien, dígame. Ah, okay. <laughs> Thank you. No, solamente con los plurales. Eh, 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 places, ah, okay. places, uh, and wages, wages. Eh, you can also places. say salaries. Eh. Ah, ok. Ajá, no pronuncio la S. Eh, el plural, digamos, dijo en estos lugar, eh, y es lugares. Ok. Places, okay. Uh, and, uh, les pagan, verdad, salarios bajos y, y, y okay. no, salarios bajos. Entonces. Y la palabra que está aquí que dice get paid low wages. Wages. wages it... con, con ya, ya. Wages. Wages. Way. Way. Como que dicen way en México. Wages. Wages. ¿Sí? Como que diga el way y el yes. Wages. 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 Exactly. Wages. Okay. wages. Yeah, this your salary, your salary. Ah, uh, low wages. Okay. Mm -hmm. Thank continue. you. Yes. Okay. Mr. Tony, I'm sorry, continue. Okay, thank you. Sometimes, uh, sometimes it's hard to know how much to tip to type. Type? Tip. 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 Okay. Tip. The size of the tip usually depends on the service. People should should such as such as such as okay that such, is as, such as parking ball parking ballot mm -hmm. or bellops usually get smaller steps 
the tip for people's people sub, success. Mm -hmm. Taxi drives and service is usually larger. Mm -hmm. Here are here are in the her feet. Mm -hmm. A few guidelines. 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 Mm -hmm. Guidelines for tip for typing in the United States. All right, for tipping in the United States. All right, tip so uh, a suggestion, advice is a tip, ¿verdad? Por eso le voy a dar cinco tips, dice la gente, ¿verdad? Pero en ese caso es consejo. Pero aquí significa, ¿verdad? Propina. All right, tip. Mm -hmm. De hecho, también tip eh, es cuando dicen, ¿verdad? Lo que se mira es como la, 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 la punta del iceberg. No sé si es correcto esa frase, esa palabra, ¿verdad? O la cresta podría ser del iceberg y lo de abajo no se me Entonces, tip es eso. O cuando usted dice, lo tengo en la punta de la lengua. I have it on the tip of my, mm -hmm. on my tongue. All right? Same thing. Otro contexto, ¿verdad? Pero es tip. Right? Tip. All right? tip. También la uña postiza. Exacto. <laughs> tip. Uh -huh. The tip. Yeah, the tip. Correct. The tip. Oh. You're right. You're right. All right. So, I don't know. Miss Evelyn, you may continue reading. Um, like taxi drivers, 15% of the bill. If you prefer. And we have also Miss Carmen. Miss Carmen, your turn. Okay, <laughs> taxi driver, 15% of the bill, more if they help you with bags. Mm -hmm. Silver, 15, from 15 to $20, I'm sorry, sorry, 15 to 20% of the bill, there is no tipping in fast food restaurants. Barber or hairstylist. 15% of the bill. Airport porters or hotel bellhooks. One or two dollars for carrying each suitcase. Hotel door attendants. One or two dollars for getting a taxi. Mm -hmm. Parking ballet. Two dollars for parking a car. Hotel mates. Two, from two to five dollars per night. Per night. All right. That's it. That's it. And if you prefer, I don't know, Miss Evelyn, can you hear me? Maybe she's having issues with the uh, connection. Yeah, we cannot hear you. I think your connection is failing. Uh, and I'm sorry about that. So, Miss, Miss Susanna, would you finish? Uh, but uh, okay. I have to go, right? I'll be back. Okay. When you're not sure about. <laughs> Tiempo llegó el teacher. Tiempo. Ok. Tiempo. Yo Wilson, tú, voy, voy a ver. Esperando estaba el teacher para entrar. Sí. Ok, voy. The word tip comes from all English slang word that means to give. It's both a nose and verb. People in the USA usually tip people in place like restaurant, airport, hotel, and hair salon. Mm -hmm. People who work in this place often get paid low wage. A tip show that the customer is pleasing is pleasing with the service. Yeah, please with the service, just like that. Please, please, with the service. please with the service. Please with the service. All right. Sometimes it's hard to know how much to tip. The style of tip usually depends on the service. People such as parking, ballet, or bellhops usually get smaller tips mm -hmm. the tip for people such as taxi drivers and servers is usually larger. Here are a few quiet lines for tipping in the United States. Okay, I'm sorry, I'm gonna interrupt you. Yeah, guidelines, right? Guidelines. Guidelines, okay, guidelines. okay. Yes, Continue. guidelines, okay. Taxi drivers, 15% of the bill more if they help your with your with hello all right hello, hello. and Nancy now uh, hello 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 teacher finally right finally we can hear you right finalmente la podemos escuchar no ha sido su mejor día verdad con la tecnología este día sí Es sudado, como no tiene idea. <laughs> <laughs> okay, sorry, I, I'm, I'm sorry about that. All right. 
Okay, uh, so I can see that you're doing this already. Yes? Yes. Uh, let's see. So wages, yeah, please yes. depend. Uh-huh, behavior, a way of acting, uh-huh, treat. Ahí estamos. All right, what about number five? Treat, treat. October. 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 It's October, correct. October. Correct. October. Yes. All right. Yes. Correct. 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 Okay. Correct. Chorus. Yes. Okay. So part B it says check the statements that describe appropriate uh, behavior, right? For the other items, what is acceptable? All right. Entonces lo que en realidad es apropiado, si le está dando menos, eh, no lo va a marcar. But if it's okay, you need to check it out. All right. If it's okay, you need to check it out. But if they give less, um, don't check it, please. All right. And you, you need to use the chart, right? Tenemos que ocupar verdad los porcentajes. You need to use the percentages I shared with you over there. Yes, those ones. Entonces ahí quizás sí vamos a estar. Yes. Mm -hmm. Quizás lo ideal sería mirar, compartir, perdón, no sé, compartir. Bueno, si lo pagas, ahí está. That's perfect, actually. You are sharing both screens over there. I appreciate your help, right? Nice. Okay. All right, so. Take your time. I'll be back. All right. Thank you. Okay, teacher. The people, people talk, talk as taxi drivers and servers in usually larger. Here are the few guild guidelines. 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 Guidelines, yeah. guidelines for. Uy, no lo había visto. Right. <laughs> <Guidelines> <laughs> for tipping in the United States. Yes, let me interrupt you, brother, Miss Sonia. Uh -huh. Like, uh, uh, un, tu, un, un guía de tour, no sé, creo que sí se dice. Uh -huh. Dice tour guide, ¿verdad? Guide. Uh -huh. Entonces uh -huh. aquí son directrices o instrucciones. Eh, o guías Guideline. es guidelines Lines. guidelines Guideline. guidelines okay. over there. teacher In... yes uh -huh. Uh -huh. Sí. yo creo que se le va a preguntar lo mismo él <laughs> uh -huh. uh -huh. en el párrafo anterior donde dice place of stranger pay low wages ah wages sí uh -huh. ha puesto a la le adiviné ese iba, me iba a preguntar uh -huh. este es <laughs> your <laughs> salary you know bye Perdón, perdón el ejemplo que les voy a dar, ¿verdad? Pero eso se me acaba de ocurrir. La gente en México para decir como chero, chera, dice güey, ¿verdad? No sé si es uh -huh. ofensivo. Hey, wey. Wey. Sí, sí. No, no es ofensivo. Y luego cuando usted dice sí en inglés, dice yes. Entonces, yes, pero bien marcado, como que fuera argentino. Yes, ¿verdad? Va a decir we wages. wages. Way, way, yes. Wages. Ok. Wages, ¿all right? Your salary. <laughs> Okay, your salary. Okay. All right. Wages. Uh -huh. Wages y la otra. <laughs> guidelines, yeah. me dijo, ¿verdad? Guidelines. guidelines. Right. Uh -huh. Guidelines. Guidelines. Okay. Right. Yeah. Allí creo que esas eran las únicas. Yeah. Las que And now you, you, you may continue. Yeah. Uh, okay. La mucama, ¿verdad? Okay. Que es el último del cuadrito de en medio de los precios. Es made. Made. Correct. Hotel mates. Y, y lo de arriba es bellhop. Oh, bellhop. Bell, bellhop. Bellhop. Uh -huh. Correct. Bellhop. Yes. Uh -huh. Nice. Okay. All right. Y ya Thank para cerrar, sure. perdón, ya para cerrar, ¿verdad? El behavior, ¿verdad? Behavior. Behavior. Be behavior. Behavior. Así behavior. prácticamente uh -huh. literal. Okay. Behavior. Behavior. Right? Behavior. Nice. Uh -huh. Y okay. eh, solamente, perdón, mi Sonia, solo para What? calcular. Eh, como el, el inventor, ¿verdad? De, lo, de la cuestión de Walt Disney. Uno dice uh -huh. Disney. Es la terminación uh -huh. E-Y, ¿verdad? Pero en realidad se uh -huh. dice E, Disney. 
money. Ah, okay. Ah, okay. Money. Yo digo money, vea. Yes. <risa> money. Está, ¿Por, qué me, ¿Por qué lo dice? Ya ve que sí le pongo atención. Sí, es atención. cierto. Sí, sí, es, atención. es cierto, digo money. Ajá. Y es money. <risa> Ay, no, no, qué pena. <risa> Pero es money, entonces. Bien guardadita money. se la tenía. Qué bárbaro. <risa> No, right. no uh, that's okay. You may continue. <laughs> But vamos con los precios. It was the taxi drivers, 15% oh. of the bill. You're right. Okay. okay. Deli, le toca. Taxi drive, 15% of the bill. More if they help you with back. Mm -hmm. Server, 15 to 20% of the bill. There is no tipping in fast food restaurant. Barber or hair stylist, 15% of the bill. Mm -hmm. Apple por porter or porter. Porter is teacher. Yeah, you can say porters or porters. It's up to you. All right, it's up to you. Ah, okay, Don't worry. okay. Right. Porter or hotel bellhop, uh, $1 or $2 for curry each Sweet case. Ah, ahí sí la voy a interrumpir, perdón. Si okay. la, la, la I es muda y vamos a decir suit, suitcase. Suitcase. Ah, suitcase. Y aprovechando, ¿verdad? La, la, la intromisión, eh, cuando digamos porcentaje, lo vamos a decir como que estamos enojados, ¿verdad? Percent. 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 Right. Pero acuérdense, percent, ¿verdad? Porcentaje. Percent. ¿Y cómo se pronuncia eso de lo que acaba de decir ella? Suit, one... suit, suitcase. No, la, la palabra que está, dos antes. Uh, caring. 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 Mm -hmm. caring. caring. Hay una canción, de hecho, en inglés que dice caring. Ah, caring. esa es. Sí, pero, pero ese es el verbo, ¿verdad? Ahí es la hermana. Ok. All right. Yeah, you okay. continue. Ok. Hotel door at attendant, mm -hmm. one dollar or two dollar for getting a taxi. Mm -hmm. Perkin Ballet, mm -hmm. $2 for parking a car. Okay. Hotel Mains, así. Yes, yes. Mains, $2 to $5 per night. All right, everything is perfect. Solo para que no se le olvide, el, la mucama eh, se pronuncia igual que el verbo hacer en pasado. En presente es make, make el pasado es made, ¿verdad? La misma pronunciación. Okay. All right, so you don't forget over there. Okay. Now Thank you may you, you may continue. I'll be back. All right. When you're not sure about how much to tip, do what feels right. You. Que chequemos. Hello. Hi. Hello, teacher. Sí, Hello, teacher. Sí, por arte de magia ya funciona lint. Teacher, ah. sí, sí. <laughs> Se fue la lluvia. Se fue, así va. No, gran, aquí ya así, vino. Mira, mira, allá, gran fue. sol. Así. <risa> allá para donde Anayán sí mandamos la lluvia. Ah, para allá la mandaron. No, aquí, aquí está vino. lloviendo ahorita. Sí, y está sí. lloviendo bien fuerte. Sí, sí. Afortunados son porque van a dormir bien fresquitos después. Sí, cabal. Ah, pues sí. No, Mr. César, perdón, es que estábamos haciendo la broma de que Miss Claudia dice que le estaba fallando el Inter. Y le digo yo, ah, pero qué raro que se escuche la voz de mi Saraí a la par suya, ¿verdad? Como que están en la casa. Ah, <risa> que después de clase hay karaoke. Ajá, hay karaoke, ¿verdad? <risa> en el, en el, en el one on one. Sí, ya. Yeah. Uh -huh. Mexican food, ¿verdad? You know? Taco. Ah, ah cabal. <risa> Es cierto, es cierto, Claudia. Sí. Qué buena idea. Ah, yo sé, ¿verdad? La influencia. Vaya, entonces seguimos en la siguiente. Trabajamos más rápido, teacher. Yes, yes. Y primero los hago sufrir, ¿verdad? Para que se valoren mutuamente. Sí, ya nos dimos cuenta. Ay. Para que vean que se necesita en donde All right. Now you may continue. Please. I'm sorry, Mr. Caesar. Oh, ah, yeah. right. Este. 
En esta parte B dice que chequeemos los comportamientos que son apropiados para... Ah, vaya. Entonces, eh, aquí como que vamos a ir evaluando con los, con los montos que nos ha dado, ¿verdad? Yes, correct. Porque dice correct. Que... Vamos a ocupar la tablita que está ahí. Ajá, la tablita porque uh -huh. nos parece correcto. Yes, yes. Correcto el comportamiento que ellos tienen hacia el servicio de la persona. Exacto, sí, si está muy tacaño, lo van a dejar en blanco. Si está apropiado, lo van a dar el chequecito. Ah, ok. Uh -huh. Pero el primero ya está chequeado. No, yo solamente lo hice para confundirlo, solamente para decir. <risa> <risa> ya, no. Ah, ah, ya no. que ya estaba. No, 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 porque, <risa> no, porque el va uno que, que cobra 40 dólares. Es que lo que pasa sí, no, no, este no, es un dio, ejemplo. Es que él no... le dio 40 dólares. Ajá. No, de hecho le costó. No, le cuesta 40, 40 dólares, dólares pero cuesta. le dio 3 dólares ahí... de propina. Ajá, entonces era el 15%. 3... Ah, entonces no está de acuerdo. No, y no es el 15%. No está de acuerdo. Uh -huh. Cabal. Entonces no debería de estar checada. Exacto, exacto. Ahí está. Ajá, teacher. Ponerle blanco ahí. Ajá, ahí está no la puedo. cascarita. Es la cascarita, es la cascarita. <ríe> ¿Y cómo lo pongo blanco? Ahí, con el lápiz en el personalizado. Ya. ¿Sí? Or, yeah. or you can write an X. All right, that meaning that uh, it's, it's wrong. O, o lo borra. No, no, no se puede porque yo lo hice. No se puede porque lo hizo el fiche. Sí, es cierto. Está encriptado eso, está encriptado. Este... <risa> no, pero, pero el blanco le puede pasar. Y no funciona. Pero no, le puedes no, poner no, 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 Right. 6 dólares. ¿Ah? Me parece 6 dólares de propina por ayudarle con las maletas. Hello. Hello, teacher. Hello. Este, ya hicimos también este. All right. And you did the comprehension already. Yes. yes. Okay. Uh, And the check marks over there, you're not supposed to check uh, the part B. Uh, part B. Uh, yes. También ya lo hicimos. Sí. Okay. Uh, The correct is two, three, and five. A porter at the airport helps you with the six and six and six dollars. Yeah. Mm -hmm. One, um, Because you give four, two dollars for each correct. six, things, right? Yes. Uh, you stay in a hotel for you live at 10. No, number four is incorrect, right? Yes. Uh, you don't leave a tip. Yeah, for a fast food restaurant like McDonald's, you don't leave a tip. That's true. Yes, yes it's correct. Yeah, your no, taxi no, ride costs 14. The driver carries your bag. You're tipping three dollars. Um, is 15%. Uh, is that correct? That the 15%? Yes. Okay, okay. If you do the math, it's two, two and it's a three rule, right? Regla de tres, right? That's what you apply, right? Okay. Yes, good. Yeah, you're right. Nice. So, okay. um, so let me let me close the rooms right now, then. Okay, okay, okay. Nice, thank okay. you. Okay, no, si le mandamos. yeah, you got one minute. All right, so welcome back everyone. I know that some of you were still working on, on, on the, this uh, reading and the comprehension exercise is over there, right? But we need to move on because it's 9.50, so 10 more minutes and the class will be over, all right? But I, I still have one more activity to practice with you, which is um, a listening conver uh, conversation. Remember that unit two has to do with making refunds, verdad? Pedir eh, un reembolso. Okay, de eso se trata la unidad 2. Entonces, it's logical to finish with something related to asking for a refund, right? Entonces, creo que es, es, es lógico terminar con algo ¿verdad? relacionado con un eh, reembolso, ¿verdad? Cuando uno compra algo. But before we uh, finish this, may I, may I know the answers, please, for exercise A and exercise B, please, very quickly, 
right? Can I have a volunteer, please, quickly? A volunteer, please, that can help me uh, do the, the first part over there. Me. Thank you, Ms. Karina. Thank you. You're the first one over there. All right, okay. go ahead, please. So wages, what is it? Okay, it's uh, the first is regular pay for a job. Regular pay for a job, okay, thank you. Please. Uh, this is a uh, happy or satisfied. Happy or satisfied. Let me give you the translation as well, right? Wages son sus salarios. Por eso que el salario mínimo se dice minimum wage, right? Minimum okay. wage, okay. Pleased, satisfecho, verdad? O usted está a gusto. Pleased. Okay, depend on. Uh -huh. uh, it's uh, the second is change, it change according to. Change according to, correct. Behavior. It's the first, a way of acting. A way of acting, yes. Um, treat. It's an act toward. Act toward, verdad? Tratar a alguien. Respect. Uh, it's a court, courtesy. You can, say, you can say courtesy, courtesy, courtesy. It's a courtesy, all right? Or you can say courtesy, but courtesy people say. Uh, so, Miss Karina, if you don't mind, you can help us with this one as well, right? One second, please. Uh, okay. The first one shouldn't have a check one, right? This one, all right? Uh, no. Okay. Thank you. Uh, okay. What about two? A porter at the airport helps you with three suitcases. It, it, it's according to the... Uh, it's according to the, to the uh, rule, right? Yeah. Yes. All right. Because you're supposed to give two dollars for each suitcase, right? Yeah. Okay. Mm -hmm. Thank you. What about number three? You, you, your fast food metal. I'm sorry. Your fast food meal. I'm sorry. Cost it's a Yeah. Mm -hmm. You don't leave a tip, right? Mm -hmm. Yeah. That's true. What about four? True or false? Uh, it's false. Yes, because you're supposed to leave. How much? I think it's five dollars, right? If I'm not mistaken. How much? Yeah, two to five dollars per night. Okay, and you stay for, yeah, you're right. And so this one is, is not correct. You're saying number four? Uh, it's correct. Number four is correct. Yeah, because you can give two or, or from two to five dollars. Yeah, it's, it's okay. Digamos que son cinco días, verdad? Los que se quedó. It's five days, so it's $10 to the two dollars per, per, per day. Okay, thank you. And the last one, your taxi driver? It's been right because the bus. It's correct. Yeah, correct. Because three dollars is like the fifteen percent of fourteen, right? Porque el tres es casi el quince por ciento de catorce. Thank you so much. All right. So the next and the last activity will be, let's see, it will be this conversation. So you can practice that. All right. Uh, para no entretenernos demasiado en this one. Uh, hold on. Let me send that to you already, All right? It's not a listening exercise or anything. So you're going to practice this right away, ¿verdad? No es listening, así que van a hacer un quiz ni nada, sino que solo vamos a practicar de verdad de, de, una, de una sola vez. Eh, so just one second over here. And there you go, All right? Okay, so I send it to you. I want you to click on that one, please. Um, and here we go. Let me share the screen with you, right? Okay, this one. Because we don't really have the time, so we're gonna try to practice at least the first conversation in a break room, right? Which is this one. So the name of the activity is returning a defective item. Cuando usted regresa, verdad, un objeto o algo que usted compró defectuoso. And that's what we have, right? Let me play this so you get familiar uh, with this and let's practice just the first one, ¿verdad? Voy a reproducir el audio solamente para cuestión de entrar, ¿verdad? En calor con esto y luego parte, solo practicamos la número uno. Just practice the first one, please. Over there. So I'm playing this right now. Listen up, please. How may I help you? <laughs> I'd like to return an item. What are you returning? I want to return the cell phone. Is there a problem? It's broken. What exactly is wrong with it? The phone turns off by itself. That's fine, but do you have your receipt with you? Yes, here it is. I'll refund your money right now. Thank you so much. <laughs> yeah, the, the uh, intonation is a little bit weird. I mean, if you notice already, right? The intonation is a little bit weird, as you can see there. Okay, 
this picture has nothing to do with the conversation, by the way. All right. Then we have this uh, second conversation, as you can see there, right? Take a look. In this case, the problem is the phone turns off by itself, right? El teléfono se apaga por el mismo. That's a problem. Let's find out what the problem for the second cell phone is, right? Pongamos atención a ver cuál es el problema con el segundo eh, teléfono. Let's see. How can I help you today? I am returning something that I bought yesterday. What would you like to return? I'm returning a cell phone. Was there something wrong with it? It's defective. What isn't working on it? It keeps turning off on its own. Oh, all right. Do you have the receipt? I have it right here. I'm going to take care of this and refund you your money. Thanks for your help. <laughs> no, it's not that easy, right, when you ask for a refund. But aquí es fácil hacer ver, ¿verdad? Cuando usted pide por su dinero de regreso. <laughs> it's not that easy, right? All right, so take a look at the third one, more. The image has nothing to do, right? I'm going to erase that one. La imagen nada que ver, ¿verdad? Que estaba ahí. <laughs> okay. I'm sorry about it. So let's take a look at the last one, more. So. And try to pay attention, like what the problem is, right? What the problem is. So I'm going to click on that one. Listen up, please. What can I do for you? I need to return something. What do you need to return? I need to return this cell phone that I bought. What is wrong with it? It isn't working properly. Mm, what is the problem with it? For some reason, the phone cuts off by itself. I see. And do you have your receipt? Here you go. I'll take care of this right now. I appreciate your help. All right, so uh, they say the same thing, all right? The same problem in a different way, ¿verdad? El problema es que el teléfono se le está pagando, ¿verdad? Entonces aquí lo dice, si se fija. The phone turns off by itself, right? And the same situation happened over there. It says it's defective, right? Defectuoso. It keeps turning off its own, ¿verdad? Se apaga por sí mismo. It's the same thing. Conversation number two. In conversation number three, it's basically the same thing, right? For some reason, the phone cuts out by itself. So what is the, the lesson over here? ¿Cuál es la moraleja out of this one? Is that the cell phone does not work at all, right? And that you can say the same thing in English, or I would say it in Spanish, in different words. Podemos expresar el mismo problema, verdad, o la situación en diferente, de diferente forma, all right? So for this class, we finished already, my friends. Basically, it's the 10 p.m. already, all right? So we will practice this on Monday, right? And some other things. Vamos a practicar esto el día eh, lunes. Vamos a comenzar con esa, esas conversaciones, ¿verdad? Mr. Edwin, uh, you stay, please, for the one-on-one -on -one session, if you don't mind, sir. And just a friendly reminder to everyone, uh, if you haven't completed the platform, uh, so you can do it today or tomorrow, please, if you don't mind, or over the weekend. Solo un recordatorio, ¿verdad? Que la plataforma... El, la cuestión de tarea, ¿verdad? Tiene que estar la unidad 1, unidad 2. Y si comienza a trabajar lo del midterm, que es el, el parcial, that will be okay, right? Comienza a practicar lo del, del midterm over there, right? If you have the time, right? I mean, of course. So have a great weekend. Hope to see you on Monday. All right? Bye bye. See you Monday, teacher. Goodbye, everyone. Bye. Have, have a nice weekend. weekend. Good weekend. Goodbye. goodbye. Have a great weekend, goodbye. everyone. Good night. Dicen que el que se ríe de sus males se acuerda. <risa> <risa> ah, me dale, dio risa. Ahí está. Ahí está. La risa. Hey, nos vemos. <risa> Bye, sir. <risa> See you. Good night. Good night. Good night. Let's see over here. So, you would like to have a new knee, sir. <risa> <risa> nos quedamos, yeah. teacher. Ya. Yeah. Ah. Ah, semana pesada, gracias a Dios, llegamos al viernes. ¿Verdad? Ya viene el lunes también. <ríe> este, pero no está en el hey, trabajo, yo, yo sé. Está en el trabajo. Sí, hoy me toca trabajar. Oh, ok. Ah, sí, bueno, ni modo. <ríe> sí, ¿verdad? Pero es, digamos, rotativo le toca, ¿o no son todos los días? Eh, rotativo. Ok, ok. Ahorita me han cambiado los horarios, ya no estoy tan pesado como antes. ¿Y hasta qué hora va? Hasta mañana. Oh, a las 7 de la mañana. Pues, bueno, así tiene aguante, va. Poquito. Como <risa> solo en la noche estoy trabajando ahorita. Ah. Entramos a las 6 y salimos a las 7. Ok, ok. Ajá. 
pero no, no es todas las noches. Por ejemplo, ayer estaba en la casa. Uh -huh. es, y no, no bueno. le cuesta, digamos, acostumbrarse al hecho de que ahorita tiene que desvelarse y le digamos en la casa ya tiene que acostarse tipo 10 de la noche, digamos 11. A cualquiera le da risa, pero no, Tiche. Ah, cae. Duermo en el día y duermo en la noche. <risa> Yo espero las la, la 10 y me voy a dormir rápido. Ah, no, no hay tales de... Porque yo donde trabajo en el colegio, eh, hoy en julio nos dan un par de días, ¿verdad? porque es horario americano. Entonces ah. me levanto más tarde. ¿verdad? Ya no me levanto a las 4 y media, sino que me levanto a las 6, 7. ¿verdad? Pero no me da sueño. Ya como a las 5 me despierto, pero me quedo siempre dormido. Pero ah. ya después de... Cuando regreso otra vez a trabajar... Cuesta volver a agarrar. agarrar el ritmo. No, no, yo ahorita con este horario que me han dejado estoy en la gloria, porque antes, ah. bueno, semanas, semanas atrás, bueno, antes de empezar el curso, sí. estaba trabajando 24 horas sí. corridas desde la mañana hasta el siguiente día, solo descansaba un día y después al siguiente día venir, porque un compañero había tenido un, un accidente, entonces ah. nos tocó cubrir esa, esa área. Ajá. Entonces, sí, entonces ahí, ahí. andaba directo. No, cansado, súper. Y es que, como yo trabajo bien lejos de donde yo vivo en Soyapango sí. y trabajo hasta carretera Sonsonate a Teos, sí, le queda al otro extremo. ¿verdad? Estamos hablando de dos horas, como en bus, dos horas a tres horas de viaje. Híjole. No, me tenía que levantar a las 3 de la mañana para alistarme, a las 4 salir de la casa para estar aquí en mi trabajo a las 7 de la mañana. Así tengo compañeros, yo fíjese que viajan todos los días. Bueno, viajaba de, de Huayúa hasta Santa Tecla, uh -huh. o si no de Sonsonate o de Santana. También tenía un compañero que viajaba de Metapán. Oh, no, qué vez, feo. Sí, sí, uh -huh. una vez lo fuimos a visitar y yo, bueno, que queda más lejos de donde vivo yo allá, mis papás. En, en, Usulután, son dos de verdad. horas. Sí, más dos horas ajá. en carro. Son dos. En carro. Sí, Igual en bus. en bus es rápido, porque no paran sí. mucho. El programa ah. es de Metapan hasta. No, hombre, son, son <risa> dos horas y media, tres de viaje en carro. Sí, sí, sí. 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 No, ni si la, si, dicen que se levantaban a la, antes de las tres para salir a las tres y media. Imagínense. O sea, ¿le tocaba caminar todavía o en el, en el carro de él? Le andaba en carro no, de él. Le tocaba venir en micro y después agarrar otro bus y así. Uh, pobrecito, no. No, pero gracias a Dios, fíjese, Dios paga bien a quien le sirve porque le salió plaza del gobierno. O sea, para ah, qué en bueno. Metapan y en Metapan. No, hoy, hoy se levanta, hoy entra a las 8, se levanta a las 7 y media. Y ruega no, no dormirse. Y para, aún mejor para él que en la tarde le salió la plaza, imagínense. No, ah, está en la gloria ahorita. Hasta, hasta ha engordado, nosotros lo molestamos, ¿verdad? Porque antes era bien delgado, porque nosotros jugamos fútbol, ¿verdad? Los días miércoles Ajá. no nos dan chance de jugar, ¿verdad? Antes de la pandemia. Él era uno claro. de los que siempre estaba ahí pendiente. Hoy juega, pero sí. como, hoy come, ¿verdad? Los tres tiempos a la hora. Ajá, ya, ya, ya no aguanta hambre un tiempo. Ok. Bueno, pues, uh, eh, how do you feel in this module, Mr. Uh, Edwin? Uh, ¿Está entretenido? Uh, no sé usted qué me puede decir. No, uh, a mí me gusta, crea lo que me gusta, que me manden así como estos trabajos que usted nos manda. Por ejemplo, ahorita voy a escribir todo porque aprendo, hay varias cosas que las estoy aprendiendo más que todo, cómo van escritas y mi mente se recuerda a ah, esto así, pero se pronuncia así. Ajá, exacto. Entonces exacto. trato de, de hacerla, pero ya no en traducción al español, sino que la traducción es como va escrita. Ajá. O la escritura, está bien. Sí. O sea que usted ya, ya está saltando eso, ¿verdad? El hecho de, yo por eso no les, no les traduzco algunas cosas, porque no, no quiero, o sea, no los quiero detener, ¿verdad? Porque sí. cuando... Cuando usted hace este tipo de ejercicio, como la lectura que hicimos, uh -huh. eh, siéntase orgulloso, y eso se lo digo a ustedes, ¿verdad? No para darles paja o mentira o como sea, o para que usted se, se confíe, sino porque el hecho, póngase a pensar. Ahorita usted leyó ese texto, ¿verdad? Cuente el número de palabras, quizás son como 200, 300 palabras en todo el texto, y la gran mayoría sí. usted las entiende y las sabe pronunciar. Sí. 
en realidad, ah. y ya se sabe cuál es cuál. Es cuál. Exacto. Increíble. Eh, en realidad, sí, sí, hasta yo y, estoy sorprendido, porque después, antes era malo. Y después usted hace los ejercicios de comprensión y empieza a debatir, ¿no? Este es este, este es la otra, este es la otra, y después lo comparte y lo dice. Entonces usted ya no piensa en el hecho de que me, me voy a equivocar, sino que usted empieza a cumplir una misión, ¿verdad? Entonces, eh, yo por eso soy fiel eh, creyente que a través de estas prácticas uno aprende, porque no es, no es la cuestión tradicional de que vaya, completen tal cosa. ¿Con qué comenzamos la clase? Yo por eso les digo, los viernes no se los pierda. Y también es, 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 es para mecanismo de control mío, ¿verdad? Como que estén en la clase del viernes, señores, porque si usted se perdió una clase, el viernes va a entender ah, más o menos, ¿verdad? Sí, Entonces, varios ¿verdad? que van perdiendo clases. Pero es normal, o sea, yo entiendo eso. Pero el día viernes es como que yo trato de traer ya algo preparado, algo más práctico, porque yo sé que el viernes es pesado, pero también es como el culmine, o sea, todo, ¿verdad? El culmine, o sea, lo que usted va a... a la, o sea, la vida real, pues, lo que usted me decía, el sí. be going to. O sea, ocupe el, ocupe el be going to. O sea, porque sí. eso es el futuro, pues. O sea, usted dice, I'm going to do this, he's going to do that, ok, I'll do that. Y usted en su mente, o sea, usted solito, aunque de repente terminemos todo, ¿verdad? No sé, directos. Pero yo todavía hago eso, ok. De, de practicar sí, sí. cosas, escribir, memorizar, pues. Uh -huh. Trato, que es lo que trato, sí. pero hay días que ando tan cansado ah. que... <risa> pero fíjese que como el aprendizaje lleva tiempo, pero esas prácticas que usted, usted se va a acordar el hecho de que Ay, me quedé la cabeza con esta palabra y cómo era, no, no era así. Y empieza a hacer trazos, eso es lo que se le queda a uno. Ajá. Sí. sí, porque en el Big Going Tour lo había visto y cuando usted lo mencionó, como que me vino a la cabeza, ah, está hablando de esto. Ajá, exactamente. Entonces, solo, solo con lo de la clase me dio más, ¿cómo decir? Luz. Más explicación de la que ya tenía. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. En, qué la, en qué la usaban y todo eso. Entonces ya me queda más, un poquito más claro. Sí. Y de eso la se mayoría. trata. Eh, porque fíjese que el programa de Insafor es bastante bueno, pero es de saber aplicarlo, ¿verdad? O sea, la sí. cuestión de las academias y uno de profesor, sí tiene que ponerse la mano en la conciencia de decir, no, ok, voy a dar el contenido, tengo que explicar la gramática, que hagan las prácticas escritas, pero ¿qué hay más allá? ¿Verdad? O sea, el estudiante, ¿qué es lo que se va a llevar? ¿Cómo va a aplicar esto? ¿Verdad? ¿En qué le va a servir? ¿Verdad? ¿Y cómo voy a hacer yo para que él practique y que vaya viendo el avance y que aprenda? Pues de verdad. Entonces... Y de eso se trata, pues, de que usted vaya viendo un avance y usted mismo se va motivando y de repente dice, ah, ya no se me queda, no me queda tiempo, pero dice, no, no sé, y usted se empieza a comparar y dice, hace dos meses no entendía lo que entiendo ahorita. En realidad es cierto, porque, sí. por ejemplo, ayer las oraciones que estaba haciendo, en la que le pedí ayuda a usted al final. Sí. Bueno, esa, eh, bueno, yo le di vuelta como como pude, porque dije, puede ser de otra manera, uh -huh. puede ser en forma de preguntas, sí. el punto separado y todo. <risa> y no encontraba, que era lo que no encontraba, porque la frase estaba ya hecha. Ajá. Luego yo le pregunto, tengo, tengo un hermano que, que ya puede hablar inglés, ¿verdad? Sí. Mira, le digo, no puedo con esta oración, no, no me cuadra, y ya le mandé todos los datos. Pues. Y, y él comenzó también a quebrarse y me dice, no, me dice, no sé dónde está el problema. <risa> A última instancia dije, lo voy a preguntar al teacher porque ya, ya, ya no sé, cómo, cómo, ya no le hallo. Y solo era el punto. Sí, no, a veces uno eh, se, se complica. Pero ahí ese es el error de la plataforma, no era el error de ustedes. Okay. Ah, yo sé, sí, ah, pero ah, me quedé así como ah, algo tan sencillo. Ajá, verdad, ajá, tiene razón. A veces lo simple, ¿verdad? Como que, ah, lo veamos. Okay. Ajá. Entonces, sí, porque no, no, le había, no le había quitado el punto. Lo que hice fue agregarle un espacio y dejarle el punto siempre. Ah, ok. <risa> Como así sí. estaba, ¿verdad? Sí. No, así estaba. Ajá. Ni un espacio después del product o place, no sé qué. Este, ajá. Eh, eh, ah, entonces ajá, eso, había un espacio. Ajá, eso ya no se le va a olvidar, ¿verdad? Entonces usted ya sabe, no, no, no. Lo primero que va a hacer después, quitar el punto o ponérselo o el espacio o la mayúscula. Eso va a ser en adelante. No, eso crea lo que siempre lo uso, la mayúscula Ajá. al principio, porque va en todo, como que 
Bueno, en lo que yo he visto, en la mayoría de, de oraciones, cuando empiezan, sea what, where, I, you, Exacto. siempre va a ir mayúscula, la inicial. Exactamente. Sea pregunta, sea contesta, respuesta, ¿verdad? Sí. Siempre va con mayúscula. Uh -huh. Eso sí lo he visto. Eh, sí. Ojalá que se mantenga el grupo, fíjese, porque también que sus compañeros sean conocidos, a usted ya le quita eso, ¿verdad? Ese peso de decir quién es esta persona, ¿verdad? hay confianza ¿verdad? entonces sí. ajá, eso ayuda mucho la verdad sí, porque al principio me sentí algo raro porque nosotros veníamos del grupo de de Miss Douglas ajá. entonces como que aquí solo como tres, cuatro creo que hemos quedado en total ajá, los sobrevivientes ajá. ajá, de ahí todo ha sido la fusión pero igual la mayoría son bueno, con la mayoría que he trabajado no he tenido problemas Sí, no, no, no. están ahí trabajando, ellos, ellos están en lo que están, pues, o sea, son gente decidida y sabe lo que quiere. Solo le iba a comentar, Ajá, ya le compartí a usted un diccionario en línea para que lo ocupe y mire pronunciación, sinónimos, oraciones, el uso de palabras y todo eso. No le he compartido eso. No, te he Ok, va, entonces aquí le voy a mandar en el chat, guarde esa dirección, no le puedo mencionar el nombre en inglés por cuestiones de derechos de autor, pero la traducción es palabra referencia punto com, ¿verdad? Y ahorita, okay. se, ahorita se lo mando. Yo lo tengo bueno, como, mándemelo. como mis favoritos y le vamos a hacer la práctica de una palabra que vimos hoy en la noche, ¿verdad? Para que usted diga, ah, no, hombre, este volado está, está bueno. <ríe> ¿Es cierto? Yo, eh, hay varias que me he puesto a buscar el significado, por ejemplo, esa de courtesy. Ajá. Courtesy o Courtesy. Courtesy, Courtesy, Courtesy. También significa urbanidad Ajá. y otro tiene varios significados, ah, pero pues, me imagino que se va este, creando con diferentes. Este diccionario le va a dar todas esas variantes de la palabra. Ok. O sea, ya no tiene sí, que buscar bien. Google Translator o otras palabras, sino que aquí se va a quedar. Ajá. Ahí está. Me sale mucho lo mejor. Ya se lo mandé el chat. Ahorita vamos a ver si... En... Abrámoslo. Ver, no, me cae. Eh, no, en, en, en Zoom. Ah, acá, sí. sí. Lo voy a guardar. Vale, yo voy a borrar algunas cosas y vamos a poner la palabra que usted dice, ¿verdad? Entonces, currency. Eh, ahí está, por default le deja inglés y español y le detecta qué idioma usted lo está haciendo, ¿verdad? Entonces vamos a borrar el encabezado y lo demás ya lo puedo hacer yo, ahí ya nadie me dice nada. Ya no hay problema. Sí, ya no hay problema. Además que como los videos son tan largos, lo que ellos detectan son si uno pone, pone una canción y como ellos tienen filtros y detectan los audios y así le detectan una canción por derechos de autor, literalmente se lo bajan. Sí, por Ajá. lo mismo. Pero pláticas así no lo hacen. O sea, pero no creo que haya problema. Ahí está, mira. Ah, word reference. Ahí está. Tenemos, mire, aquí está la pronunciación, ¿verdad? Currency, mire. Currency, currency. Y aquí le da usted la pronunciación. Courtesy. Courtesy. All right. Y a usted se va, ah. mire. Aquí está, mire. Dice, uncountable, politeness, significa cortesía, gentileza, acto de cortesía. Ahí está el ejemplo. Dice, James' natural courtesy had a calming effect. Y está en español también. Y sigue. Mire qué montón. Common currency. Politeness en manos. Buena educación. All right. Sí. Visita de cortesía. Diplomatic visit. Y aquí están los ejemplos. Me dice, good afternoon, Mr. Mrs. Jones. This is just a courtesy call to let you know your car is now ready for your collection. ¿Verdad? Llamada de cortesía. Courtesy call. Un vehículo de cortesía, mire. Free of charge. ¿verdad? Como los diputados, no. ¿verdad? Y aquí van, mire, todas. O sea, aquí está más complejo todos los ejemplos que está usted ahí, mire. Spanish, mesura, urbanidad, ahí está, mire, lo que usted decía. Ya Amabil lo que estábamos diciendo. Amabilidad, <risas> tratamiento, gentileza, atención. Y aquí están como uh, forums. La gente empieza a poner, mire, ¿qué significa cuando dice as a courtesy to you? O a saludo los y, y, y hay forums. Eso está genial. Pero ya no lo comparto más porque yeah. no vaya a ser. <risas> No, pero fíjense que, gracias, teacher, porque esto me va a servir bastante para otras palabras que a veces no, no conozco y, y en el traductor 
no aparecen se limita, bien. Se limita. Ajá. Sí, yo esto lo detecté casualmente como el 2015 y desde entonces yo todas las clases que tengo siempre se los comparto porque yo lo ocupo. Y ya va a ver que, ah. ya, a ver, ya a ver, mire, para, para que usted, pero voy a borrar el, el enlace para no meterme en problemas, ahí está. Para que usted se fije que en realidad no es, o sea, o sea, le predico con el ejemplo porque yo ocupo esto. Eh, aquí está, mira, vamos a compartir toda la pantalla. Abrir una pestaña. Aquí tengo, mira, el favorito, el primerito. El primero que le sale. El que yo lo he guardado, ¿no? aquí está el primerito. ¿Vea? Ah, sí. sí. O sea, eso para mí es una gran cosa. O sea, ahí tengo. Oh, igual, yo, todo lo que me van, todo lo que vamos usando en el, en el día a día, ¿verdad? Sí. Lo voy guardando porque tanto me sirve a mí como le sirve a mis hijas. Exacto. Se lo pongo y ellas se ponen ahí a jugar también. Sí, 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 sí. sí. Ajá, porque es bastante. Si el material yo lo voy, toda la vida voy guardando todo en el favorito. Si necesita algo para que sus hijas practiquen, yo de, de uno de, los, de las páginas que yo ocupo, que son a veces como tipo juegos que yo le, le he puesto, de ahí puede ocupar, ¿verdad? Para que ellos Ajá. se familiaricen. Eso les sirve mucho. Ajá, yo de esas de las que usted mismo nos manda de, de juegos, son Ajá. las que les pongo a ella. Sí, sí. Y les gusta. Y ellos ¿sí? Hacen así, así. Sí, porque ¿Sí? <ríe> mi, mi hija menor es, más, es, es, es mejor que yo en el inglés. <ríe> ah, que los hipotes, los hipotes. Tienen la mente despejada. Sí. Uy, como cuando ven videos en inglés, español, en el idioma que va, ellos lo quedan y como que le, 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 le entienden a lo que dice. Sí, ya vienen con ese Bienvenido. chip. Ya vienen con ese chip. Ya lo, estos chipotes. Así son. Ah. Mi niño, cuando nosotros le decimos cualquier cosa en inglés, perdón, que no entiende, él sabe que es otro idioma y dice yes. Solo eso dice. Ah, no dice no. De verdad. Sí. Y tiene tres años. <risa> ya le queda viendo. <risa> Ajá, se me queda viendo y dice, ¿de qué me estás diciendo? Yes. Me dice, eso no es poner. <risa> Ajá. Well, quizás la, la de medio entender de todo lo que Ajá, dice. Todo lo, no, pero yo no, no lo agarro así porque está chiquito. Este, no, pero es bueno. Sí, es bueno. Es bueno. Ajá, es bueno porque mi hermana, bueno, mi hermana vive en Estados Unidos. Ella agarra al hijo, le habla español, le habla inglés y el niño... Ay, el los que... dos idiomas. Sí. Ajá, sí, 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 hablando, sí. Un poquito, porque a veces le queda viendo cuando está hablando español, como solo con nosotros habla español. Ajá. Le queda viendo como qué querés decir, ¿verdad? Ajá. Está bien. Pero, bueno. Pero bueno. Ya se nos llegó la hora. Este... Ok, teacher. Eh, otra, una, no sé si tendrá por ahí, teacher, para que, que me ayude. Dígame. Eh, poemas o cuentos así para... Ah, ¿sí? Lectura en inglés. Sí. Porque sí. a mí me gusta. Fíjense que he agarrado un libro, pero hay varias, hay varias cosas que todavía no, no, no me van quedando. Se va a frustrar y, y, y se va a detener mucho en la lectura y no va a alcanzar a, 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 a disfrutar la lectura. ¿verdad? Por ejemplo, una vez estaba leyendo un libro que me habían mandado, que está uh -huh. en inglés, y ahí aprendí una, 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 una palabra, que era payus. Ah, ok. Eh, que, que es pie, piedadoso o uh -huh, piedadosa uh -huh, uh -huh. pero solo esas me quedaba y hay otras que no les entendía para nada no, la lectura para usted tiene que ser más que todo para que agarre agilidad mental ¿verdad? no Ajá. se preocupe mucho por la pronunciación el significado sí pero a mí me dijo, me dijo sí. un profesor hace tiempo ¿verdad? en la universidad si usted empieza a leer y entiende la gran mayoría de cosas y hay un par de palabras que no se las sabe, pero estas palabras no interfieren con el significado de todo el texto, no las busque. Si usted se vuelve a encontrar las palabras dos o tres veces adelante, ¿verdad? De la lectura o el libro, búsquelas, ¿verdad? Porque en realidad sí van a ser necesarias. Y ya su cerebro ya las reconoció y dice, ah, esta palabra es la misma, ¿verdad? Y así búsquela. Yo eso hago, no. ¿verdad? No. Trato de hacer eso, porque si no... Uh, me voy a, a CNN, me voy a New York Times y todo eso, el vocabulario es bien técnico. No, bien co Ajá. complicado. Ajá, bien complicado, entonces aplica también, ¿verdad? Entonces, pero el hábito de la lectura sí. es muy bueno, ¿ok? Es muy bueno. Sí, sí. ¿verdad? 
Sí, ahí para que me ayude con, no sé si tendrá ahí... Le voy a ayudar a sus hijos también, sí. Vamos a buscarle unos readers que están por ahí para que estén adaptados, no dejarles ir el tomo. ¿va? Ajá. <risa> No, ah, para decir, bueno, cuando estoy trabajando en la noche me pongo a leer, a leer, a leer, a leer. Exacto. Sí. Sí, y hace algo productivo. Porque... Y hace algo productivo. Exacto. Uh -huh. Sí. Bueno, lo dejo entonces, ah, pues ya, me deja, ya me deja esa, esa tarea para hacerse, la digamos, estos días que vienen. Va. Okay. Perfecto, teacher, muchas Bye. gracias. You're welcome, sir. Hope to see you. Nos vemos. Bye. See you Monday. See you Monday, sir. Good night. Good night.